皆さんこんにちは。横綱1号の165系です。というわけで今回は、通常バトロワを行います。衝突箇所は7箇所でございます。出場車両です。では行きましょう。さあ一戦目でございます。まずはどの車両が、勝利するのでしょうかいきなりサンライズが自爆。少しの段差くらい耐えてくださいよ。まあ動画的に美味しいからいいですが、言い忘れましたが、今回からコウノトリが参戦でございます。オーストサフィール踊り子自爆。ふざけ半分で設置した、グラレールが、ジャングル関門みたいになっていますね。新車のコウノトリに処理され、サフィール踊り子が完全脱落、おっとコウノトリがストップ。VSE が脱落しました。向こう側でコウノトリと翼が脱落、残り3秒になりました。というわけで倍速タイム入ります。現在16倍速です。オットスーパー発表自爆。残りが主役と横綱のみようになりました。主役と横綱、どちらが勝つのでしょうかオット横綱がスーパー発表の妨害で、踏んでいる様子です。そこに主役の小町が、近づいていってます。これは予想できませんでした。あそこがすごい決まっていますね。これは日蓮の森の勝利です。2点目でございます。まあさすがに速い車両でも、グラレールくらいは耐えるでしょう。翼がストップ。危ない場所にストップしています。なんと一気に3両がコースアウトしました。サンライズは自爆ですね。でもなんか妨害できる感じがしますが、ほっと小町が辛く、爪がないのですぐ大破しますね。なんとサンライズが肉縁の森を妨害。なんてやつだ。肉縁の森はそのまま、転倒して脱落です。VSE 脱線。あの時の翼と似ていますね。おっとサンライズが移動しています。またなんかする気なのかサフィール踊り子がサンライズの妨害で、なんとか耐えましたが、すぐに力尽きてしまいましたさあ残り2秒でございます真面目と新人さんの勝負ですとはいえ今のレーンだとどちらもサンライズの妨害を受けてしまいますが新人さんは思いっきり食らってますねそこに押しかかる VSE しかし惜しくもストップこれは VSE の勝利ですさあラストです。どんな試合になるのでしょうかまたやるかサンライズ、また異様に自爆。しかし今度は失敗。そこでずっと積んでる状態のようです。サフィール踊り子、小松田ラク翼とコウノトリが積んでいましたが、すぐに解決しかしすぐにまた問題が発生スーパー発表が落下して VSE に直撃残りの2秒で VSE とスーパー発表を処理するのは大変難しい状態ですやっぱり行く院の森がストップさあ残されたコウノトリさんどうなるのでしょうかこんな時にすいませんが倍速します。さあ倍速終了。どうなるまあそうなりますよね。これはコウノトリの勝利です